வெல்கம் டு சாம்சரஸ் சேனல் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கு தேவையான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்குறோம் அதில் இன்றைக்கி ஜிகே கொஸ்டின்ஸும் மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட் ஜிகே வந்து என்ன அப்படின்னா தமிழகத்தில் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை எங்குள்ளது அப்படின்னா அதோடய ஆன்சர் வந்து பெரம்பூர் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பெரம்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை வந்து செய்கிறாங்க அடுத்தது இந்தியாவில் உள்ள மொத்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாகவே இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளை அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் டெல்லியில் மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்திற்காக சூப்பர் ரயில் பெட்டிகள் தயாரித்த நாடு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் டெல்லியில் மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்துக்காக சூப்பர் ரயில் பெட்டிகள் தயாரித்த நாடு எதுன்னு அப்படின்னா தென்கொரியா தென்கொரியா அடுத்தது உலகில் கல்வி வளர்ச்சிக்காக உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனம் யுனெஸ்கோ கல்வி வளர்ச்சினாலே யுனெஸ்கோன்னு ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்தது பவளத்தீவுகள் காணப்படும் இடம் மாலத்தீவு இப்போ மாலத்தீவில் இன்னொரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன அப்படின்னா அவசர நிலை வந்து பிரகடனப்படுத்தியிருக்கிறாங்களே இப்போ ரீசெண்டாக அதுவும் கேட்குறக்கு சான்ஸ் இருக்குது அவசர நிலை வந்து இப்போ பிரகடனப்படுத்தியிருக்கிறாங்க மாலத்தீவு மாலத்தீவில் அவசர நிலை ப்ளஸ் இன்னொன்று பவளத்தீவுகள் வந்து அங்கே தான் இருக்குது அடுத்தது மகாத்மா காந்தி சமாதி எங்கே உள்ளது அப்படின்னா ராஜ்காட் அடுத்தது மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் மேக்ஸ் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் எண்ணில் எக்ஸின் மதிப்புக்கான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ ஐம்பது இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் எட்நூறுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ ஐம்பது எக்ஸ்னா இங்கே ஐம்பது எக்ஸ் இன்ட்டு போடல ஜஸ்ட் அப்படி எழுதிக்கிறோம் இருபது பர்சன்டேஜ்னு வந்துருச்சுனாவே இந்த சிம்பிள் வந்துருச்சுனாவே என்ன பண்ணணும் டிவிடட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே இன்ட்டூவில் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒன்று எதுவும் சொல்லலை அப்படின்னா இன்ட்டூனு இருக்கப்பா இன்ட்டு ஹன் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுங்க எக்ஸ் மட்டும் இன்சைட் வச்சுட்டு இங்கே இருக்கிற இன்ட்டூவில் இருக்கிற ஃபிஃப்டி இன் சைட் வந்துச்சுன்னா டிவிடட் பைல் ஆகப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் டிவிடட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் ஆகும் ஓர் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி ரெண்டு இருபத்தஞ்சி ஐம்பது ஓர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நாலு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு புகை வண்டியின் நீளம் நூற்றி இருபது மீட்டர் அது நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் நீளமுள்ள பாலத்தை ஐந்து வினாடிகளில் கடக்கின்றது எண்ணில் அதன் வேகம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த புகை வண்டி சம் கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டினில் இரு ஏன்னா நாம் எழுத போகிறதே ஆர்ஆர்பி அப்படிங்கிறதுனால புகை வண்டி கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இப்போ வேகம் வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன அப்படின்னா வேகம் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னாவே தொலைவு கடந்த தொலைவு டிவிடட் பை அந்த வினாடி எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்களோ அந்த வினாடி இங்கே போடணும் இப்போ நம்மளுக்கு தொலைவு வந்து நீளம் ரெண்டு நீளம் கொடு ஒரு புகை வண்டியின் நீளம் நூற்றி இருபது மீட்டர் ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பாலத்தோட நீளம் வந்து நூற்றி எண்பது அப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் நூற்றி இருபது ப்ளஸ் நூற்றி எண்பது டிவிட் பை அந்த காலம் வினாடி எவ்வளோ சொல்லியிருக்குது ஐந்து வினாடி இப்போ அஞ்சு இப்போ ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா இரநூறு முந்நூறு வரும் டிவிடட் பை அஞ்சு குறைஞ்சிஞ்சு அரைஞ்சி முப்பது பேன்சர் அறுபது மீட்டர் பார் வினாடி அவ்வளோதான் வேகம்னு வந்துருச்சு அப்படின்னாவே கடந்த தொலைவு டிவிடட் பை காலம் அது வினாடியில் போட்டுக்கலாம் கொடுத்தது ரெண்டு நம்மளுக்கு ரெண்டு நீளம் கொடுத்துருக்கு இல்லையா அதனால் ரெண்டையுமே ப்ளஸ் பண்ணிட்டு டிவிடட் பை அவங்க கொடுத்த வினாடி ஐந்து வினாடினால் ஐந்தால் டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி கிடச்சிருச்சு அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் லாக் த்ரீ பவர் நைன் ப்ளஸ் லாக் பேஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் இந்த மாதிரி ப்ளஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இன்டூன்னு அர்த்தம் அதாவது என்னென்னா லாக் ஏ பி அதே மாதிரி லாக் சப்போஸ் இங்கே ஏ எக்ஸ் இந்த மாதிரி சம்திங் ஏதாவது இருந்துச்சு சப் இது எக்ஸ் இது ஒயின்னே இருக்குது அப்படின்னா லாக் எக்ஸ் ஒயின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் ரெண்டும் மல்டிப்புள் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டும் அதே தான் இங்கே செய்ய போகிறோம் இங்கே என்ன அப்படின்னா இங்கே லாக் த்ரீ இருக்குது இங்கே நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது இப்போ நைன் அப்படிங்கிறது த்ரீயோட டேர்மாக வருது இந்த டுவெண்ட்டி செவனும் த்ரீயோட டேர்ம் இது வேறு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா லாக் த்ரீ அப்படியே இருக்குது இந்த நைன் அப்படி எழுதலாம் த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி செவனை த்ரீ ஸ்கொ நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஒம்பது மூணு இருபத்தேழுன்னு பார்த்துருமா அப்போ இங்கே த்ரீ பவர் த்ரீ இப்போ பேஸ் சேம் ஈக்குவலாக இருந்தால் பவரை ஆட் பண்ணிக்கலாமா அதுதான் இங்கே செய்ய போகிறோம் லாக் த்ரீ பேஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க பவரை ஆட் பண்ணிக்கலாமா இப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ்
இங்கே நடுவில் ப்ளஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி சப்போஸ் இந்த கொஸ்டினே மைனஸில் கொடுத்துருந்தாங்க சென்டரில் மைனஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே இன்ட்டு போடக்கூடாது டிவைடட் பைன்னு வந்துடும் நைன் பை டுவெண்ட்டி செவன் வந்துடும் அதே தான் சேம் ப்ளஸ்னால் இன்ட்டூவில் மைனஸ்னால் டிவைடட் பை வந்துடும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஜஸ்ட்டு இதில் பேஸ் க மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா பவர் ஆட் பண்ணி அதை முன்னாடி கொண்டு வந்துடலாம் அவ்வளோதான் ஈஸி இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி ஆர்ஆர்பிக்கு தேவையான எல்லா வீடியோஸ் தொடர்ந்து போடுறோம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் சீக்கிரமாக போஸ்டிங் வாங்க என்னோடய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்